আবারও সবাইকে স্বাগত আজকে টিউটোরিয়ালে শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল তো লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের সাথে রাউটিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম একদম বেসিক ডিসকাশন ছিল আমরা বেসিক রাউটিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা কীভাবে এপিআইতে এপিআই যে কন্ট্রোলার আছে সেই কন্ট্রোলার অ্যাকশনগুলোকে আমরা কীভাবে রাউটিং করতে পারি তো এখনও যদি কারো কোনো রাউটিং নিয়ে কোনো কনফিউশান থাকে কোনো কুইজি থাকে আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করবো আমি আর প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নেবেন যেটা ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে ওকে আচ্ছা তা আজকে আমরা আমরা এখন ডাটা বেসে এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করা ট্রাই করব শুরু করে দিব আমরা আমার একটা মডেল ক্রিয়েট করব শুধু যে মডেল মডেল ক্রিয়েট করার পর আমরা ডাটা বেসে এনডিটি ফ্রেমওয়ার্কের থ্রুতে আমরা ডাটা সেভ করা ট্রাই করবো সে জাস্ট সিম্পল একটা ক্রুড অপারেশন তো সেই ক্রুড অপারেশন করার জন্য আমাদের যে প্রথম যেই মডেলটা লাগবে সে সেই মডেলটা আমরা নিব আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে আরেকটা কথা বলি নেই সেটা হচ্ছে আমাদের যে মডেলটা হবে সে আমরা আসলে যেটা চাই সাপোজ আমার একটা পোস্ট আমাদের ডাটা বেসের মধ্যে পোস্ট নিয়ে ক্রুড অপারেশন করতে চাই সাপোজ একটা পোস্ট হতে পারে সেটা একটা টাইটেল থাকতে পারে আর সেই টাইটেল একটা ডিসক্রিপশান থাকবে আর আপাতত আমরা একটা ডেট নিব এই পোস্টটা আসলে কোন ডেটে আমরা ক্রিয়েট করতেছি তা আমি প্রথমত ফোল্ডারে রাইট ক্লিক করলাম আমার প্রোজেক্টে সরি প্রোজেক্টে রাইট ক্লিক করলাম দেন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেব নিউ ফোল্ডার আমি একটু ক্লোজ করে নিই অ্যাপ্লিকেশানটা রিনেম করব এই ফোল্ডারের নাম দেব মডেলস আমার যাবতীয় যত মডেলস আছে এনডিডি মডেল সব আমি এখানে রাখবো অ্যাড অ্যাড নিউ ক্লাস আমি এখানে ক্লাস সিলেক্ট করলাম ক্লাসের নাম দিলাম পোস্ট ওকে ফাইন পোস্ট তো এই পোস্টের কী কী থাকবে আমি লিখে যাচ্ছি খুব কুইকলি ইন টিজার আইডি দেন পাবলিক টাইটেল থাকবে পাবলিক একটা ক্রিয়েটেড ডেট থাকবে আমি ক্রিয়েটেড ডেট নিয়ে দিচ্ছি তো এই ক্রিয়েটেড ডেটটা বাই ডিফল্ট আমি যখন সেভ করবো সেটা ডেট টাইম ডট নাও তাদের সিস্টেমে সে টাইমটা নিয়ে নেয় আর যদি আপনি এটা না দেন তাহলে যেটা করতে হবে আপনি ইনিশিয়াল স্কোরে দিতে হবে ডেট টাইম ডট নাও ওকে ফাইন দেন আমি ডিসক্রিপশান নিয়ে নিই পাবলিক স্ট্রিং ডিসক্রিপশান গেট সেট এই জাস্ট আমার সিম্পল যে মডেল আমি মডেলটা নিয়ে নিলাম তো এই মডেল আমি আমি চাই এই টাইটেলটা রিকোয়ার্ড হোক তো আমি জাস্ট সিম্পলি থার্ড ব্যাকেট দিব এই আমি এখানে অ্যানোটেশন অ্যাড করে দিব তো আমি থার্ড ব্যাকেট দিয়ে লিখলাম রিকোয়ার্ড সো রিকোয়ার্ড যখন লিখি আমাকে অ্যানোটেশন যে নেম স্পেস আছে সেটা অ্যাড করতে হবে সো ইউজিং ড ইউজিং সিস্টেম ডট কম্পোনেন্ট মডেল ডট ডাটা অ্যানোটেশনস আমি এটাকে অ্যাড করে দিলাম তো নেম স্পেস অ্যাড হয়ে গেল দেন রিকোয়ার্ড আমি এখানে লেখাটা হয়ে গেল দেন আমি চাই যে ডিসক্রিপশান আছে সেটাও রিকোয়ার্ড হোক তো আমি এখানেও রিকোয়ার্ড লিখে দিলাম শুধু রিকোয়ার্ড লিখলেই হবে না আপনি রিকোয়ার্ড লিখলে বাই ডিফল্ট যে মেসেজটা আছে অ্যারোর মেসেজটা সে আমাকে দিবে তো আপনি যদি অ্যারোর মেসেজটা নিজের মতো করে সেট করতে চান আপনি তখন যেটা করতে হবে অ্যারোর মেসেজ অ্যারোর মেসেজটা আপনি গিয়ে দেখাতে চান সেটা আপনি এখানে সেট করে দিতে পারেন অ্যারোর মেসেজটা তো আমি এবার এই এখানে অ্যারোর মেসেজটা দিব যদি আমরা এই রিকোয়ার্ড ফিল্ডে কোনো ডাটা না দিই তখন যেই মেসেজটা আমাকে দেখাবে সেটা আমি বলে দিই প্লিজ এন্টার টাইটেল দ্যাটস এট এইখানেও দিতে পারি সো অ্যারোর মেসেজ অ্যারোর মেসেজ প্লিজ এন্টার ডিসক্রিপশন তো এখানে আরও অ্যাট্রিবিউট চাইলে আপনি অ্যাড করতে পারেন এখন আপনি যদি এখানে ম্যাক্স ল্যাঙ্ক চান 
অ্যালো এম টি স্ট্রিং অ্যালো করবেন কি করবেন না সো এখানে আরও অনেক অনেক ধরনের আপনি চাইলে অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করতে পারেন আপনি যে এখানে এই টাইটেলটা আসলে কত ল্যাংথ হইতে পারে এরকম অনেক আপনি চাইলে অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করতে পারেন তো একটা সিম্পল একটা মডেল লিখলাম আমি একটু বিল দিই অ্যাপ্লিকেশান বিল্ড হয়ে গেলো আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো বিল্ড অ্যারো নেই ফাইন তো আমাদের মডেল লিখা শেষ লিখলাম মডেল তো আমরা পরবর্তীতে যেটা করব আমরা ডিবি কন্টেক্সট অ্যাড করব ওকে আমরা একটা ডিবি কন্টেক্স ক্লাস লিখবো ওই ডিবি কন্টেক্স ক্লাসের মধ্যমে আমাদের ডাটাবেজের সাথে যত ইন্টারেকশান আছে ডিবি ক্লাস কন্টেক্স আমাদের যে কন্টেক্স ক্লাসটা হয় সেটাতে দিয়ে আমরা করি তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা ডিবি কন্টেক্স ক্লাস লেখার ট্রাই করবো সেগুলো ভালো থাকবেন সাথী থাকবেন আল্লাহ হাফেজ